嗨，大家好，我是 April， 今天来跟大家分享这套改变了我的腿型的运动。不管你是不是跟曾经的我一样是 O 型腿，还是 X 型腿，还是 XO 型腿，只要你脚尖正冲前点地的时候，膝盖会内旋的话，那这套矫正方法就适合你。每天做一次，在注意改变日常生活中的一些不良习惯，像翘二郎腿、内八字、外八字这一些问题，那这套运动就可以让你在一个月的时间内收到非常好的效果。其实我当时做的时候，一周左右就看到变化了。好，那我们就赶紧开始。首先做一个哥萨克下蹲，来拉伸一下大腿内侧的内收肌，双脚打开，脚尖指向斜外方，往下蹲的同时，一侧脚的脚尖指向外侧，并抬离地面，指向天花板，背部保持挺直，臀部尽量往下坐。内收肌过紧是造成膝盖内旋、腿不直的重要原因之一，这个动作可以很好的改善这个问题。好，休息一下。接下来我们做一个站立后屈腿的动作，单腿站立，另一条腿屈膝，勾脚背，慢慢往后抬起，脚后跟要尽量靠近臀部，停留几秒钟还原。注意腿抬起时，膝盖不要往前走，要跟站立腿的膝盖始终保持在同一平面上。我们可以这样用手放在大腿上来提醒自己，膝盖不要往前走。这样才能保证这个动作有效地刺激到臀肌和大腿后侧。这两处的肌肉无力是造成膝超伸和膝关节内扣，引起腿不直的第二个重要原因。往后屈腿时呼气，并收紧腹部，还原时吸气放松。好，休息一下，换到另一侧来做同样的动作。注意，抬起腿的脚要始终勾脚背，腿抬起时要往外呼气，并收紧核心；腿落下时吸气还原。动作做慢一些，要靠肌肉的收缩来完成动作，而不是靠甩腿的惯性来完成动作。你也可以站到桌子前面，让大腿抵在桌沿上来做这个动作，这样可以保证你的膝盖不往前走好，休息一下，我们再来做一个站立抬脚背和踮脚尖的动作，双脚分开，膝盖略弯曲，勾脚背时，脚心要尽量远的抬离地面，停留两秒钟后再踮脚尖。踮脚尖时，脚后跟也要尽可能远的抬离地面，而且重心要均匀分布到前脚掌上，也就是说，重心要往外脚掌走一走，不要只用大脚趾球来压在地面上。这个动作可以改善功能性扁平足，足弓塌陷是造成腿弯和腿粗的第三个很重要的原因。好。现在我们到瑜伽垫上，或者是到床上，宿舍里的床就完全可以。我们平躺，屈膝，双脚脚心相对，让膝盖尽量去勾触地面，会感觉到大腿内侧内收肌的拉伸感。我们也可以用力夹紧臀部，或者抖动双腿，拉伸感会更强。拉伸内收肌可以增加髋关节的灵活性。髋关节是骨盆与大腿骨所组成的关节，如果它灵活性不够，就会由相邻的关节来代偿，比如膝盖会内扣内旋，从而造成腿不直，还会膝盖疼
，所以拉伸内收肌可以很好的改善膝盖内旋带来的腿不直的问题。好，大家活动一下双腿，我们再来做一个棒式开合。我们这样侧卧、肩、胯和踝三点一线，脚和腿都要放松，只收紧臀部和腹部，有臀肌发力来带动腿往外打开。打开至极限后，持续收紧臀部，保留几秒钟后再还原。注意，骨盆要始终保持不动，也就是说，腿往外打开时，身体不要跟着往外转。注意脚踝不要用力，要放松。我们只靠臀肌发力来开合腿。你现在应该感觉到臀部非常酸，我们要坚持住。越是辛苦，就越是说明这个动作有效果，所以加油，坚持住。好，我们换到另一侧做同样的动作，臀部始终夹紧，腿和脚要放松，骨盆保持不动，注意呼吸，腿外展时嘴巴往外呼气，腹部收紧，还原时鼻子吸气放松。这个动作可以非常好的锻炼我们的臀中肌和臀小肌，它们是拉动髋关节外展的主要肌群。由于我们现在久坐的这种生活方式，导致他俩很弱。那我们在站立、走路、跑步、深蹲的时候，膝盖就会内扣，腿就会变得不直，膝盖也会疼，还会出现侧臀凹陷。所以大家要努力把这个动作做到位，加油！好，接下来我们做臀桥，平躺，脚后跟着地，夹紧臀部并发力，慢慢往上抬胯，至大腿和身体成一条直线，在这个最高点越发的夹紧臀部，并停留几秒钟，然后还原。还原的时候注意臀部不要碰触到地面，臀部要始终夹紧，这样才能够有效的刺激到我们的臀肌。你可以想象着要用两个屁股蛋去夹住一张很薄很薄的纸。这样我们臀肌就是一个收缩和夹紧的状态。臀肌是保持我们身体直立的最重要的肌肉。我们久坐造成臀肌变弱之后呢，就会引起全身上上下下各种体态问题。所以练臀不光是为了好看，更是为了健康。所以大家一定要坚持住哈，把这个动作做到位了，加油！好，休息一下，我们接下来拉伸一下臀部的肌肉，这也可以增加髋关节的灵活性。把你右腿的脚踝搭在左腿膝盖的附近，然后用手将左腿往胸部拉近，可以感受到臀肌的拉伸感。我们也可以顺便转动一下脚踝，可以增加脚踝的灵活性，也可以改善足弓塌陷。好，换到另一侧，左腿脚踝搭在右腿上，往胸部拉动右腿。同样的，来转一下右侧的脚踝，可以先顺时针，再逆时针。大家不要忽视了拉伸，它不光是可以让肌肉更好的恢复，让线条更好看，还有非常重要的一点是，关节周围的肌肉和韧带太紧张的话，就会限制关节的灵活性，从而造成各种体态问题和运动过程中的受伤。所以拉伸是非常必要的。好，我们再来做一个坐立前屈，拉伸一下大腿后侧和小腿，腿尽量伸直，勾脚尖，呼气的同时，上半身往前倾，想象着让腹部贴近大腿，背部尽量挺直，感受腿部的拉伸感。
腿部肌肉，尤其是小腿过度紧张的话，不仅会线条不好看，还会影响足弓的功能，引发扁平足，进而造成小腿外翻。所以拉伸真的非常重要，大家一定要重视了。好，动作结束，我们做起来做一个能很好的改善功能性扁平足的动作。脚踩在地上，让大拇指球和小拇指球都很用力的压在地面上，然后往外侧慢慢的展开膝盖，同时脚发力来保持大拇指球始终压在地上，不要让脚跟着你的膝盖往外翻。好，还原。我们再来一次，膝盖往外打开，脚内侧保持踩实地面。功能性扁平足指的是脚在不承重的时候有足弓，但承重后足弓会塌陷，同时足外翻。好，还原。我们再来一次。如果你的脚在不承重的情况下也没有足弓的话，那就是结构性扁平足，需要通过手术来改善。好，接下来我们做另一个加强足弓力量的训练——缩足运动，就是收缩足弓，让大拇指球来靠近脚跟这个动作刚开始做的时候很难找到发力感，我们可以借助毛巾来进行，或者你在床上做的话，床单也可以。就是用脚拖毛巾，用大拇指球来压住，并试图拖动毛巾，脚后跟保持不动，也不要用脚趾去抓毛巾。这个动作可以很好的增强我们足弓的力量，改善功能性扁平足，从而改善膝盖内旋和小腿外翻的问题。好，我们换到另一侧，同样的方法来进行锻炼。这个动作熟练以后，可以双脚同时进行，可以坐在床上、坐在椅子上或者站着，随时都可以做的一个动作。注意脚趾不要抓毛巾，只用大拇指球来拖毛巾就好。脚用力时往外呼气，脚放松时吸气，配合着呼吸，可以帮助你更好的找到发力感。这是最后一个动作，马上就要结束了。好啦，这就是今天的运动啦。如果你有泡沫轴的话，可以把今天我们锻炼到的这些部位都按摩一下，效果会更好。再强调一次，矫正运动很重要，改变日常生活中的不良习惯更重要。好啦，我是 April， 希望今天有帮到大家。那我们下期视频见，拜。